ഹായ് എവരി വൺ ഐ എം ആതിര ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സ്പിയർമാൻസ് ഫോർമുല ഫോർ റിപ്പീറ്റഡ് റാങ്ക്സ് ആണ് ഇപ്പം റാങ്ക് കോറിലേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി റാങ്ക്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഇൻ എ സീരീസ് ടു ഓ മോർ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഓർ ഐറ്റംസ് ഹാവ് ദ സെയിം സ്കോർ ദൻ വി ഫൈൻഡ് ആവറേജ് of the ranks of these individuals and allot this average rank to each of them uh, suppose uh, 7 8 9 in the positions uh, illulla rank galana repeat cheyna adayathu 1 2 3 4 5 6 <laughs> vare ningal rank koduthu പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരേ വാല്യൂസ് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് മൂന്ന് വാല്യൂസ് ആയതുകൊണ്ട് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് പക്ഷേ മൂന്നും സെയിം വാല്യൂ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ്റെ ആവറേജ് കാണും സെവൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് നയൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ കാണും അത് ആ മൂന്നെണ്ണത്തിനും കൊടുക്കും ദെൻ നയൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അടുത്ത റാങ്ക് അടുത്ത വാല്യൂവിന് കൊടുക്കും അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക റാങ്ക് അസൈൻ ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ പേമാൻസ് മോഡിഫൈഡ് ഫോർമുല ഈസ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് സിക്സ് സിഗ്മ ഡി സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിഗ്മ ടി ക്യൂബ് മൈനസ് ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ഇൻറ്റു എൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ഇവിടെ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ റാങ്ക് കോറിലേഷനിലെ പോലെ തന്നെ റാങ്കുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇവിടെ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഐറ്റം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻഡിവിജ്വല് എത്ര തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വേർ ടി ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഓർ ഐറ്റംസ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ എ ടൈ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഓർ സെക്കൻഡ് സീരീസ് ഫസ്റ്റിലോ രണ്ടാമത്തെ സീരീസിലോ നമുക്ക് രണ്ട് സെറ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസ് ഉണ്ടാവും അതിൽ ഓരോ സെറ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസിലും ടൈയിൽ വരുന്നത് ഇപ്പം രണ്ടും രണ്ട് സെറ്റിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് സെറ്റത്തെയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആ വാല്യൂ ആണ് ടി വരിക അതിൻ്റെ ക്യൂബ് മൈനസ് ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ഓക്കെ ഒരു സീരീസിൽ വരുന്ന നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ ആണ് എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഇതൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഫൈൻ ദ റാങ്ക് കോറിലേഷൻ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഡാറ്റ ഇപ്പോൾ രണ്ട് സീരീസ് ഓഫ് ഡാറ്റ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ റാങ്ക് കോറിലേഷൻ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഇതിൽ റിപ്പീറ്റഡ് റാങ്ക്സിൻ്റെ ഫോർമുലയാണ് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുക ഒന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കുക ഡാറ്റ ഫസ്റ്റ് സീരീസിൽ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെക്കൻഡ് സീരീസിൽ സെവൻറ്റി ത്രീ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു സീരീസിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്താലും മതി അപ്പോൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സാധാ റാങ്ക് കോറിലേഷൻ്റെ ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ റിപ്പീറ്റഡ് റാങ്ക്സിൻ്റെ ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സെയിം സ്കോർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം റാങ്കുകൾ ഒരേ റാങ്ക് തന്നെ വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയർമാൻ ഫോർമുല ഫോർ റിപ്പീറ്റഡ് റാങ്ക്സ് യൂസ് ചെയ്യാം ഫോർമുല ഇതായിരുന്നു ആർ ഇസ് ഈക്വൽ വൺ മൈനസ് സിക്സ് സിഗ്മ ഡി സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിഗ്മ ടി ക്യൂബ് മൈനസ് ടി ബൈ ട്വൽവ് ഓൾ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ഇൻറ്റു എൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ കെ ദൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ റാങ്കുകൾ എഴുതണം ദെൻ റാങ്കിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഡി കാണണം ഡീൻ്റെ സ്ക്വയർ വേണം അപ്പോൾ നമുക്ക് സീരീസ് വണ്ണ് സീരീസ് എ സീരീസ് ബി രണ്ട് സീരീസ് എഴുതാം അതിന് സ്കോറുകൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ബിയുടെയും സ്കോറുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് രണ്ടും എഴുതാം പെൻ റാങ്കുകളാണ് എക്സ് ഐയും വൈ ഐയും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തേൻ്റെ റാങ്ക് നമ്മൾ കാണാം അപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ വാല്യൂ ഏതാ വൺ ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റിക്ക് വൺ കൊടുക്കുക ദെൻ അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ വരുന്ന വാല്യൂ ഏതാ നോക്കുക അപ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി ആണ് അപ്പോൾ അതിന് ടു കൊടുക്കുക ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ഫിഫ്റ്റി ആണ് വരുന്നത് അതിന് ത്രീ കൊടുക്കുക ദെൻ വൺ ട്വൽവ് ആണ് അതിന് ഫോർ കൊടുക്കുക ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ നയൻ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ഫൈവ് കൊടുക്കുക ദെൻ ഹൺഡ്രഡ് വരുന്നുണ്ട് സിക്സ് കൊടുക്കുക ദെൻ നോക്കുക അടുത്ത ചെറിയ വാല്യൂ ഏതാ വരുന്നത് അടുത്ത ചെറിയ വാല്യൂ എന്നാൽ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മൾ റാങ്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ എന്നിങ്ങനെയാണ് പക്ഷേ മൂന്നും ഒരേ വാല്യൂ
സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ആണ് സെയിം വാല്യൂസ് വരുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ ആവറേജ് ആയ എയ്റ്റ് ആ സെവൻറ്റി എയ്റ്റിൻ്റെയും നയൻറ്റി സ്ഥാനത്ത് കൊടുക്കും ദൻ നയൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അടുത്ത റാങ്ക് ആണ് അടുത്ത ചെറിയ വാല്യൂവിന് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എയ്റ്റി സെവന് ടെൻ ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇടുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് റാങ്ക് ഇട്ട് പോവുക എന്നിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂസിൻ്റെ റാങ്ക് ഒന്ന് റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ആവറേജ് കണ്ടിട്ട് അതിനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആ ഭാഗത്ത് അത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ എയ്റ്റ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്ത പോലെ ഇനി അതാണ് ആ എയ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ഡിഫറൻസ് കാണുമ്പോൾ ഇനി അതേ പ്രൊസീജിയർ തന്നെയാണ് സീരീസ് ബിയിലും ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ നമ്മൾ ഏറ്റവും വലിയ വാല്യൂ ഏതാന്ന് നോക്കുക എയ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് വലിയ വാല്യൂ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് അതിന് കൊടുക്കും ദെൻ എയ്റ്റി ഫൈവ് കഴിഞ്ഞ എയ്റ്റി ടു ആണ് അതിന് സെക്കൻഡ് റാങ്ക് കൊടുക്കും എയ്റ്റി ടു കഴിഞ്ഞ എയ്റ്റി ആണ് തേർഡ് റാങ്ക് കൊടുക്കും എയ്റ്റി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ചെറിയ വാല്യൂ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് അതിന് ഫോർത്ത് റാങ്ക് കൊടുക്കും ദെൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ വരുന്ന വാല്യൂ സോറി സെവൻറ്റി സിക്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ സെവൻറ്റി സിക്സിന് ഫോർത്ത് റാങ്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഫിഫ്ത്ത് റാങ്ക് ആണ് കേട്ടോ വരിക സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഫിഫ്ത്ത് റാങ്ക് വരും ദെൻ അടുത്ത വാല്യൂ സിക്സ്ത്തും സിക്സ്ത്ത് വാല്യൂ വരുന്നത് സെവൻറ്റി ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ സെവൻറ്റി ത്രീ രണ്ടെണ്ണം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സെവൻറ്റി ത്രീക്ക് സെവനും സോറി സിക്സ് ആണ് വരുന്നത് സിക്സും രണ്ടാമത്തെ സെവൻറ്റി ത്രീക്ക് സെവനും തൽക്കാലികം കൊടുത്തിടുക ഓക്കെ ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ വാല്യൂ ഏതാ നോക്കുക സെവൻറ്റി ത്രീ കഴിഞ്ഞ സെവൻ ഡി വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിന് എയ്റ്റ് സെവൻ കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത എയ്റ്റ് ആണ് വേണ്ടത് എയ്റ്റ് കൊടുക്കുക ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിന് നയൻ കൊടുക്കുക സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റിനേക്കാളും ചെറിയ വാല്യൂ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ടെൻത്ത് റാങ്ക് വരും ദെൻ സിക്സും സെവനും ആണ് നമുക്ക് സെയിം വാല്യൂ വരുന്നത് അപ്പം അത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് സിക്സ് പ്ലസ് സെവൻ ബൈ ടു കാണാം ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പം ആ സിക്സിനും സെവനിനും പകരം സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് കൊടുക്കാം അപ്പം അത് ചെയ്തിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആണത് ഞാൻ നോക്കുക ഇവിടെ സിക്സിനും സെവനിനും ഞാൻ റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ആവറേജ് ആയി സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് അവിടെ കൊടുത്തു ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് റാങ്കുകൾ റിപ്പീറ്റഡ് റാങ്ക്സിൻ്റെ കേസിൽ കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ റാങ്കുകളുള്ള തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് കാണാം ത്രീ മൈനസ് ഫൈവ് ഫൈവ് മൈനസ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർ മൈനസ് വണ്ണ് അങ്ങനെ ഓരോന്നിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് കാണാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ റൗണ്ട് ചെയ്ത വാല്യൂ എല്ലാം നോക്കേണ്ടത് അതിന് പകരം നമ്മൾ ഇട്ട ആവറേജ് വാല്യൂ ആണ് എടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ ദെൻ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ കാണാം ടോട്ടൽ കാണാം അപ്പം നമുക്ക് ടേബിള് ഇങ്ങനെ കിട്ടും മൈനസ് ടു ഡിഫറൻസുകൾ മൈനസ് ടു മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ത്രീ ടു ഫോർ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മൈനസ് വണ്ണ് വണ്ണ് എന്നിവ കിട്ടും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ചെയ്യുക സമ്മ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഫോർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ ആണ് സിഗ്മ ഡി സ്ക്വയർ കിട്ടുന്നത് ദെൻ നമ്മുടെ ഫോർമുല എന്താ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് സിക്സ് സിഗ്മ ഡി സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിക്സ് സിഗ്മ ടി ക്യൂബ് മൈനസ് ടി ബൈ ട്വൽവ് ആണ് ബൈ എൻ ഇൻറ്റു എൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പത്ത് ഒബ്സർവേഷൻ ആണ് ഓരോ സീരീസിലും ഉള്ളത് അപ്പോൾ എൻ പത്താണ് ഓക്കെ എൻ പത്താണ് ദെൻ ടിയുടെ വാല്യൂ കാണണം സിഗ്മ ടി ക്യൂബ് ആണ് അപ്പോൾ ടി എടുക്കുന്ന ഓരോ വാല്യൂ കാണണം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സീരീസിൽ നമുക്ക് നോക്കുക നയൻറ്റി എയ്റ്റ് മൂന്ന് തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ടി എടുക്കുന്ന ഒരു വാല്യൂ ഓക്കെ ടി എടുക്കുന്ന ഒരു വാല്യൂ തന്നെയാണ് അല്ലേ മൂന്ന് തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എത്ര തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ടി എടുക്കുന്ന വാല്യൂ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സീരീസിൽ മൂന്ന് തവണ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ടി എടുക്കുന്ന ഒരു വാല്യൂ ത്രീ ആണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ സീരീസിൽ സെവൻറ്റി ത്രീ രണ്ട് പ്രാവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ടി എടുക്കുന്ന വേറൊരു വാല്യൂ ആണ് ടു ഇനിയിപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സീരീസിൽ വേറൊരു വാല്യൂ കൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വിചാരിക്കാം സെവൻറ്റി ത്രീ മാത്രമല്ല വേറൊരു വാല്യൂ കൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വാല്യൂ എത്ര പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതും കൂടെ വരും അപ്പോൾ അതൊക
അപ്പം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് റാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയത്തും ഈ സ്റ്റീയുടെ വാല്യൂസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരേ സീരീസ് തന്നെ രണ്ട് വാല്യൂസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നോക്കുക നയൻറ്റി എയ്റ്റ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഇനി വേറൊരു വാല്യൂ സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂ രണ്ട് പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വിചാരിക്കും നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ത്രീ ടൈംസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഈ സമ്മ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ത്രീ ക്യൂബ് ഫസ്റ്റത്തെ സീരീസിൻ്റെ ഏതൊക്കെ എത്ര പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആ ഒരു നമ്പർ പ്ലസ് ഏതൊക്കെ ചെയ്യുന്നു അതൊക്കെ വരും അപ്പോൾ ത്രീ ക്യൂബിൻ്റെ വരും ടു ക്യൂബിൻ്റെ വരും അടുത്ത സീരീസിൻ്റെ അതും വരും അപ്പോൾ അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് സ്പിയർമാൻസ് റാങ്ക് കോർലേഷൻ ഫോർ റിപ്പീറ്റഡ് റാങ്ക്സിൻ്റെ ഫോർമുലയിൽ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് റാങ്ക് കോർലേഷൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് റിപ്പീറ്റഡ് റാങ്ക്സ് ഉള്ളത് ചോദിക്കാറുണ്ട് ദെൻ സദാ കോർലേഷൻ കോഴ്സിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ ഇതോടെ കോർലേഷൻ എന്നുള്ള ആ ഭാഗം കഴിഞ്ഞു ഇനി കോർലേഷനിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസും കൂടെ ചെയ്യാനുണ്ട് അതും കൂടെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കോർലേഷൻ മൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം ദെൻ റിഗ്രഷനിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ താങ്ക് യു